ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ സ്വീക്കൻസ് ഫ്രം ദി സ്വീക്കൻസ് ഓഫ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർസ് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിഗൺ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എക്സെട്ര സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അതായത് റെഗുലർ പോളിഗൺ സൈഡിൽ ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വീക്വൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സ്ക്വയർ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ എക്സഗൺ എന്നിവ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ താഴെ പറയുന്ന അഞ്ച് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ട സീക്വൻസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അഥവാ വശങ്ങളുടെ എണ്ണാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാണേണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾ സോറി സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ആണ് അഥവാ അകു കോണുകളുടെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഇവയുടെ സം എത്ര ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ അകു കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പെൻറ്റഗൺ എക്സഗണിൻ്റെ കേസൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അകു കോണുകളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത് കേസിൽ തന്നെ നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് അകു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൻറ്റഗൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സൈൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എത്രയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അതായത് സെവൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ എഴുതി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി കോമ സെവൻ ട്വൻറ്റി എക്സെട്ര അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ട സീക്വൻസ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ആണ് അഥവാ പുറം കോണുകളുടെ തുക പുറം കോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ എല്ലാ കോണുകളുടെയും അളവാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏതൊരു പോളിഗൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അഥവാ ഏതൊരു ജാമിതീയ രൂപം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം അഥവാ പുറം കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏതെല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ഏത് പോളിഗൺ അഥവാ ജാമ്പിയ രൂപം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വൺ ഇന്നർ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു അകു കോണിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമ്മിനോട് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ
ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എക്സ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെവൻ ട്വൻറ്റി എത്ര ആൻഡൽസ് ഉണ്ട് സിക്സ് അല്ലേ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് ഇവിടെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി കോമ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കോമ വൺ ട്വൻറ്റി എക്സെട്ര ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പുറം കോണുകളുടെ അളവും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ കേസിലും ഒരു പുറം കോണിൻ്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഈ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുറം കോണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഥവാ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ അഥവാ ഏത് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ ഇതാണ് പുറം കോണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടോട്ടൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ സമ്മ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഇന്നർ ആംഗിൾ ഈ ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റിനോട് ഇന്നർ ആംഗിൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ടർ ആംഗിൾ കിട്ടും അല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എക്സ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഏത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലും കിട്ടും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈനിൽ ഒരു ലൈനിൽ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് ഇന്നർ ആംഗിളിനെ കൂടി മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്ര ആണ് സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽസ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എവിടെ ആ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി എത്ര ആണ് നയൻറ്റി അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എത്രയാണ് ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ അഥവാ ഒരു പുറം പോയിൻ്റ് അളവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വൺ ട്വൻറ്റി പിന്നെ നയൻറ്റി പിന്നെ സെവൻറ്റി ടു പിന്നെ സിക്സ്റ്റി എക്സെട്ര നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സോറി ഈ അഞ്ച് സീരീസും സോറി സീക്വൻസും ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡോട്ട്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനും എത്ര ഡോട്ട്സ് ഓരോന്നിനും എത്ര ഡോട്ട്സ് വീതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഡോട്ട്സ് ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ഫസ്റ്റ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിൽ മുകളിലൊന്നും താഴെയുണ്ട് അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ത്രീ ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് കേസിലോ എത്ര ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് താഴെ മൂന്നാണ് അല്ലേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് ടെൻ ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇനി പറഞ്ഞത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ട്രാങ്കിളും കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സിമ്പിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ എത്ര ഡോട്ട്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഡോട്ട്സ് ടോട്ടൽ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ അടുത്ത കേസിലോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇക്വൽ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അടുത്ത കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ
തുക അത് എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫസ്റ്റ് കേസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ അല്ലേ സം ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളത് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ടു നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോർത്ത് കേസിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ സം ഓഫ് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എത്ര ആണ് സിക്സ് അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെ അല്ലേ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു സം ഓഫ് ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ് ടു ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽസ് അല്ല നമ്മൾ മറ്റു കേസാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര കിട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ലെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് പോലെ തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ രീതിയിൽ സം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് പിന്നീട് പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഇനി എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഇതാണ് ത്രീ ത്രീ കോമ സിക്സ് കോമ ടെൻ കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ എഴുതി പോകാം അല്ലേ എക്സെട്ര സീക്വൻസ് നമുക്ക് ഈ ഡോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കീപ്പ് വാച്ചി